লব্ধি বের করা শিখেছি এখন সে লব্ধির রেঞ্জ বা সীমা নিয়ে একটু কথা বলি তাহলে একটু মনে করে দেখি আমরা প্যারালেলোগ্রাম ল বা সামান্তরিক সূত্র থেকে আমরা কি শিখেছি প্যারালেলোগ্রাম ল বা সামান্তরিক সূত্র থেকে শিখেছি এরকম ভাবে যদি দুইটা ভেক্টর প্রকাশিত হয় তাহলে পারে তাদের লব্ধি হবে এইটা এই কোনটা যদি আলফা হয় এই কোনটা যদি থিটা হয় তার মানে গল্পটা এরকম যে আলফা কার কার মধ্যবর্তী কোন পি এবং কিউ এর মধ্যবর্তী কোন থিটা কার কার মধ্যবর্তী কোন পি এবং আর এর মধ্যবর্তী কোন আর আর এটা সমান যদি পি প্লাস কিউ হয়ে থাকে তাহলে আমরা শিখে আসছি আর এইটা সমান হচ্ছে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস পি কিউ কস আলফা আমরা এই যে লব্ধিটা শিখেছি এটার মানের সর্বোচ্চকরণ মানে রেঞ্জ এর সর্বনিম্ন মান কত হবে সর্বোচ্চ মান কত হবে কার সাপেক্ষে পি কিউ আলফা এদের সাপেক্ষে নির্ণয় করার চেষ্টা করব এইখান থেকে আমরা একটু সামনে আগানোর চেষ্টা করব তাহলে আসেন লব্ধির সর্বোচ্চ মান আর সর্বনিম্ন মান এটা নির্ণয় করার চেষ্টা করছি তাহলে আলফার কয়েকটা বিশেষ বিশেষ ভ্যালু ধরি ধরেন আলফা ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো আলফা যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে আর সমান কি হচ্ছে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস পি কিউ কস আলফা তাহলে একটু চিন্তা করে দেখি তো ভাইয়া যে এইখানে আলফার মান হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তাই এই জায়গায় এটা জিরো ডিগ্রি তার মানে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস পি কিউ কস জিরো ডিগ্রির মান ওয়ান এটাই যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার এটাই যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে পি প্লাস কিউ এখন একটা রাশির মান পাঁচ একটার মান সাত একটু চিন্তা করে দেখবেন এরা দুইজন যদি একই দিকে কাজ করে তাহলে এরা দুইজন যোগ হচ্ছে যোগ হলে এই মানটা কত দাঁড়াচ্ছে এরা যোগ হয়ে গেলে এই মান দাঁড়াচ্ছে বারো তাহলে এই বারোটা এই যে যোগ এই যোগের ক্ষেত্রে কি ধরনের সিগনিফিকেন্স ক্যারি করছে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করবো এবার একটু চিন্তা করেন আলফার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি তাহলে আপনি আর এর ভ্যালু কত পাচ্ছেন রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস পি কিউ কস আলফা তাহলে এবার যদি আমরা একটু দেখি এই আলফার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি তাহলে কস একশো আশি ডিগ্রির মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস টুয়াইস পি কিউ একটু চিন্তা করে দেখি ভাইয়া তাহলে একদল বলবেন এটা হচ্ছে পি মাইনাস কিউ হোল স্কোয়ার আর এক দল বলবেন এটা হচ্ছে পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার সরি কিউ মাইনাস পি হোল স্কোয়ার দুটোই তো সঠিক না ভাইয়া তাহলে এখান থেকে আমরা বাঁচার জন্য একটা রাস্তা তৈরি করবো ভাই এটা হচ্ছে ডিফারেন্স কথাটা বলার চেষ্টা করবো আমরা যদি টু মাইনাস থ্রি বলি ভাইয়া ডেফিনেটলি এটা মাইনাস ওয়ান বাট আমরা যদি চাই বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করো তাই টু ডিফারেন্স থ্রি যদি বলি এটার অর্থ হচ্ছে বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করো তাহলে এই চিহ্নটার নাম কি ভাইয়া ডিফারেন্স চিহ্ন এটা সমান ডেফিনেটলি কত ওয়ান তাহলে এইখানে বলা হচ্ছিল এটা হতে পারে পি মাইনাস কিউ হোল স্কোয়ার হতে পারে কিউ মাইনাস পি হোল স্কোয়ার তাহলে আমি একটু টেকনিক্যালি বলি না পি ডিফারেন্স কিউ হোল স্কোয়ার তার মানে বড়টা থেকে ছোটটা সবসময় বিয়োগ করে দেবে তাই এটা হচ্ছে আমাদের পি ডিফারেন্স কিউ হোল স্কোয়ার এর স্কোয়ার রুট তার মানে এটা হচ্ছে পি ডিফারেন্স কিউ একটু যদি আপনারা নিউমেরিক্যাল ডিজিট নিয়ে কথা বলেন তাহলে এটার সর মানে পি এবং কিউ এর মানের ভিত্তিতে আলফার মান যতই বসান না কেন এইটা হবে তাদের ম্যাক্সিমাম মান আর এইটা হবে তাদের মিনিমাম মান তাহলে পারে আমরা আর ম্যাক্স এইটা সমান আমরা বলতে পারছি পি প্লাস কিউ আর আর মিনিমাম এইটা আমরা বলতে পারছি পি ডিফারেন্স কিউ তাই দুইটা ভেক্টরের মান যদি দেওয়া থাকে তাহলে তার লব্ধিটা কোন রেঞ্জের মধ্যে থাকবে সেটা আমরা বলতে পারবো এটা থেকে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্ট ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট আমাদের প্রত্যেকের যারা অ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে ভাবছি তাদের একটা বড় অংশের স্বপ্ন হচ্ছে সেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্টের অলমোস্ট একটা কমন প্রশ্ন যে একটা ভেক্টরের মান ধরেন নয় আর একটা ভেক্টরের মান হচ্ছে এগারো তাহলে এদের লব্ধি কোনটা হইতে পারবে কোনটা হইতে পারবে না লব্ধির সীমাটা কত হবে এইটা 
তাহলে দেখেন আপনি একটু চিন্তা করেন একটার মান হচ্ছে 9 একটার মান হচ্ছে 11 তাহলে এদের লব্ধির যে রেঞ্জ বা সীমা সেই সীমাটা কত থেকে কতর মধ্যে হবে সর্বনিম্ন মানটা কত হবে 9 এবং 11 এর পার্থক্য এখান থেকে কত পর্যন্ত হইতে পারবে 9 এবং 11 এর যোগফল তার মানে এটা 2 থেকে শুরু করে কতর মধ্যে থাকবে 20 এর মধ্যে থাকবে তাই কোন মান যদি 2 এর কম দেওয়া থাকে তাহলে সেটা এদের লব্ধি হতে পারবে না কোন মান যদি 20 এর চেয়ে বেশি থাকে তাহলে এটাও তাদের লব্ধি হতে পারবে না তাই তাদের লব্ধি বিরাজ করবে কি এইটার মধ্যে তাই আর এর যে রেঞ্জ এটা তাহলে কি যে ভেক্টর দয়ের যোগফল থেকে ভেক্টর দয়ের পার্থক্যের মধ্যে বিরাজ করে এই যে কথাটা বললাম আমরা মোটামুটি থিওরিটিক্যালি আপনাকে বলেছি আমরা এখন একটু আপনাকে বলার চেষ্টা করব যে আপনি সেটাকে একদম প্র্যাকটিক্যালি দেখার চেষ্টা করেন আপনাকে কিছু নিউমেরিক্যাল ডিজিটও দেব আর তার বাইরেও একটু কথা বলবো ভাই এই দেখেন এখানে কস আলফার মান যদি সর্বোচ্চ হয় তাহলে এটা সর্বোচ্চ হয় আর কস আলফার মান যদি সর্বনিম্ন হয় তাহলে এটা সর্বনিম্ন হয় কস আলফার সর্বনিম্ন মান হচ্ছে -1 আর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে +1 সেই জন্য আপনি এই ভ্যালুগুলো পেয়েছেন ভাই তাহলে এখন একটু আপনারা বাসায় একটা কাজ করবেন ভাইয়া আপনারা বাসায় বসে থেকে এই মানগুলো বের করবেন ভাইয়া যে আর এর মানগুলো কত হচ্ছে এটা বের করবেন এটা আপনাদের ইমান শক্ত করার কাজ এই ইমান শক্ত করার কাজটা আপনারা করবেন সব থিওরি আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হইছে আপনারা খালি আলফার ভিত্তিতে আর এর মানটা বের করবেন যে কোনটার ক্ষেত্রে কত হচ্ছে ধরেন পি এর মান হচ্ছে 4 কিউ এর মান হচ্ছে 5 আমরা কিছু কোণ দিচ্ছি একটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি একটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি একটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি একটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি একটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি একটা হচ্ছে 280 আর একটা হচ্ছে ধরেন 220 ডিগ্রি একটা হচ্ছে 270 ডিগ্রি একটা হচ্ছে ধরেন 270 তারপরে ধরেন 300 ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে 360 ডিগ্রি আপনি বুঝতেই পেরেছেন আমি কোন কে জাস্ট একটা সাইকেল কমপ্লিট করিয়েছি আর কিছু করি নাই ওই যে কোন গুলো দেখেন 0 তারপরে এই চতুর্ভাগে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এটা দিয়ে সাইকেল কমপ্লিট করেছি আপনি এই 4 এবং 5 মেনে নিয়ে আপনি জাস্ট এই আলফার মান গুলো চেঞ্জ করা আলফার মান চেঞ্জ করালে আপনি দেখবেন এই জায়গায় আপনি সবচেয়ে বড় মান পাবেন এইখানে আপনি সবচেয়ে ছোট মান পাবেন আর এটা তো বুঝতেই পারছেন রিপিটেশন শুরু হয়েছে 0 যা 360 তাই তাই এখান থেকে আপনি দেখবেন এটা হবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আপনি পাবেন এটা তো डेफिनेटলি ম্যাক্সিমাম আর এইটা পাবেন মিনিমাম আপনারা একটু ভাষায় ক্যালকুলেটর দিয়ে মানগুলো ফিলআপ করে করে দেখেন ভাইয়া আপনাদের ইমান শক্ত হবে অঙ্কের ব্যাপারে তার মানে আপনারা বুঝবেন যে হ্যাঁ থিওরিটিক্যালি যা ছিল প্র্যাকটিক্যালিও তাই এখান থেকে তাহলে আপনাদের লব্ধির সীমাটা আপনারা যাচ করতে পেরেছেন যে লব্ধিটা কত থেকে কতর মধ্যে এক্সিস্ট করবে 